হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আছি মোটামুটি আল্লাহর রহমতে ভালো আপনাদের সকলের দোয়া তো আমি আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি আর কি তো সেই ভিডিওটির নাম দিয়েছি পেন্ডিং অর্ডার কি ও কেন সেটা আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে তো পেন্ডিং অর্ডার কি আসলে তো আমরা যখন কোনো ট্রেড ওপেন করি ঠিক আছে তখন তো সেটা ইনস্ট্যান্টই হয় মানে আমরা যখন কোনো ট্রেড আর কি ধরেন মার্কেটে ধরেন আপনি একটা মেটা ট্রেডার ফোরে ঠিক আছে মেটা ট্রেডার ফোরে আপনি একটা কারেন্সি পেয়ার ওপেন করলেন তো কারেন্সি পেয়ার ওপেন করার পরে তো আপনি চাচ্ছেন একটা বাই অথবা সেল দিতে আর কি তো তো বাই বা সেল যেটাই দিই না কেন সেটা ইনস্ট্যান্ট হয়ে যায় আর কি ইনস্ট্যান্ট এক্সিকিউট করে আর কি সাথে সাথে হয়ে যায় ঠিক আছে যেমন মনে করেন আমি একটা অ্যাকাউন্টে ঢুকতেছি আর কি মেটা ট্রেডার ফোর আর কি সাপোজ মনে জিপি পিএইচডি ধরেন তো এই পেয়ারটাতে ধরেন আমরা এখন ট্রেড করব ঠিক আছে তো এখন আমি যদি মনে করেন ধরেন ডে চার্টে গেলাম সাপোজ মনে করেন আমি এখানে ট্রেড করতে যাচ্ছি তো আমি ট্রেড করতে গেলাম যখন নিউ অর্ডারে যেখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখন আমি যদি বাই দিই তাহলে দেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন এইট বা ফাইভ সেভেন এইট জিরো এইরকম একটা প্রাইসে কি বাইটা এক্সিকিউট করবো আর কি ঠিক আছে আর আমি যদি আবার সেল দিই তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফাইভ সিক্স টু এরকম একটা প্রাইসে আর কি এক্সিকিউট করবে তো মানে এবার সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে পেন্ডিং পেন্ডিং বলতে মানে এখন না মানে পরবর্তী মানে বাকি থাকবে আর কি পেন্ডিং মানে কি বাকি থাকা আর কি যেটা ঠিক আছে পরবর্তীতে এটা এক্সিকিউট হবে যদি মার্কেট সেখানে যায় আর কি তো সেটাকে এটা আমরা কেন করি এটা কেন করি সেটা পরে আসতেছে এটা কিভাবে করতে কিভাবে করতে হয় মানে কিভাবে করতে হয় সেটা একটু বলি আর কি যেমন মনে করেন যেমন এটা জিপি পিএইচডি চ্যাট একটা মনে আমি একটা ধরনের অ্যানালাইসিস করলাম যে আমার অ্যানালাইসিস বলতেছে যে মার্কেট যদি এই যে রেড যে লাইনটা দিছে ঠিক আছে এই লাইনটা যদি ক্রস করে সাপোজ মনে করেন এখানে দিলাম মার্কেটটা আপনার ধরেন বোঝানোর জন্য মনে করেন যে জায়গাটা আমি রেড লাইনটা দিচ্ছি ঠিক আছে আমি চাচ্ছি এখান থেকে বাই নেব ঠিক আছে এখান থেকে বাই নেব মানে এখানে আমি একটা বাই অর্ডার দিয়ে রাখবো মার্কেট যখন এখানে আসবে তো দেন এখান থেকে মার্কেট উপরে যেতে পারে সম্ভাবনা বেশি ঠিক আছে মানে সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে এই প্লেসটাতে বাই দিতে যাচ্ছি তো মনে করেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু এইট ফোর ওয়ান ঠিক আছে তো আমি এখানে যদি একটা বাই অর্ডার দিতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে করতে হবে মনে করেন এটাকে পেন্ডিং অর্ডারে যাব আমি শুরু থেকে দেখাই প্রথমে নিউ অর্ডারে ক্লিক করলাম দেন মার্কেট এক্সিকিউশনে না দিয়ে আমরা দেবো হচ্ছে পেন্ডিং অর্ডার পেন্ডিং অর্ডার দেওয়ার পরে আমরা দেবো বাই স্টপ বাই স্টপ দেওয়ার পরে এখানে ফিগারটা কত লিখছে বত্রিশ বত্রিশ আটশো একচল্লিশ ঠিক আছে এখানে আমরা একটা প্রেস দিলাম দেখেন এখানে কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু দেখেন যে বাই স্টপ জিরো পয়েন্ট জিরো মানে এক সেন্টে বাই স্টপ এখানে দেওয়া হলো আর কি এটা ডেমো অ্যাকাউন্ট এটা আমার কোনো রিয়েল নাও আমি একটা বোঝানোর জন্য দিচ্ছি আর কি তো এখান থেকে আমি একটা মানে এখান থেকে উপর থেকে যেতে উপর থেকে যখন আমরা কোনো বাই দেবো তখন সেটা হবে বাই স্টপ ঠিক আছে উপর থেকে যখন আমরা কোনো বাই দিতে যাব মানে মার্কেট একটা লেভেলে যাবে যার পর এখান থেকে বাই এক্সিকিউট করে মার্কেট উপরে যাবে ঠিক আছে এরকম যদি আপনার অ্যানালাইসিস বলে তো সেক্ষেত্রে আপনি যে পয়েন্টটাতে বাই দিতে যাচ্ছেন সেটা হবে বাই স্টপ এখন মনে করেন আমি যাচ্ছি নিচ থেকে বাই দেবো ঠিক আছে নিচ থেকে তো নিচ থেকে বাই দেবো মনে করেন আমার অ্যানালাইসিস বলতেছে যে মার্কেট যদি এই লেভেলে আসে তো এখান থেকে একটা বাই হতে পারে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন জিরো ফোর সেভেন ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে যাচ্ছি একটা বাই দেবো তো সেক্ষেত্রে বাই দিতে গেলে নিউ অর্ডারে যেতে হবে নিউ অর্ডারে যাওয়ার পরে আপনার পেন্ডিং অর্ডার দেবো পেন্ডিং অর্ডার থেকে দেবো হচ্ছে বাই বাই লিমিট দেবো ঠিক আছে তো বাই লিমিট দেবো কত এখানে সেটা লিখতে হবে আর কি কত দিচ্ছে সেটা ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন জিরো ফোর সেভেন প্রেস দিলাম দেখেন এই যে এখানে আপনার বাই লিমিট চলে আসছে ঠিক আছে বাই লিমিটটা চলে আসছে আর কি তো এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের মানে এটা হলো এটা হলো বাই স্টপ আর এটা হচ্ছে বাই লিমিট তাহলে বাই স্টপ আর বাই লিমিটের মধ্যে পার্থক্যটা কি বুঝতে পারছে যখন নিচ থেকে যদি আমরা কোনো বাই দিতে চাই মনে হয় মার্কেট তো এখন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এইট মানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর সেভেন এইট বা এরকম একটা প্রাইস আছে ঠিক না তো মার্কেট যখন এখান থেকে নিচে নেমে যখন আপনার 
बिल मार्केट লিমিটার আর যদি আমি যাচ্ছি না মার্কেট আপনার হচ্ছে এই লেভেলে যাবে ঠিক আছে কোন লেভেলে এই লেভেলে মানে 1.3284 ঠিক আছে ধরুন এরকম একটা লেভেল আর কি তাহলে এই লেভেলে মার্কেট যাওয়ার পর এখান থেকে আরো উপরে যাবে তাহলে আমি সেটা কি ক্ষেত্রে দিলাম হচ্ছে বাই স্টপ ঠিক আছে তাহলে উপর থেকে যখন আমরা কোনো বাই পেন্ডিং অর্ডার দেব ঠিক আছে সেটা হবে বাই স্টপ আর নিচ থেকে যখন আমরা কোনো বাই পেন্ডিং অর্ডার দেব সেটা হবে বাই লিমিটার কে এই হচ্ছে বাই লিমিট আর বাই স্টপ অর্ডার এখন তো এটা তো কোন যা দেখলাম সবই হচ্ছে হচ্ছে বাই এর ব্যাপার ঠিক না তো এখন আমরা যদি এখন একটু এই ইয়াটা দেখি কি বলে এখন আমরা যদি মনে করেন একটা এই কি বলে সেল যদি দেখো সেলের ক্ষেত্রে যদি দেখি তো এখন মনে করেন আমরা যদি উপর থেকে যদি সেল দিতে যাই ঠিক আছে তাহলে বাই হচ্ছে কোনটা দেখেন বাই লিমিট হচ্ছে নিচ থেকে আর উপর থেকে হচ্ছে বাই স্টপ তাহলে সেল যেহেতু উপর থেকে হবে ঠিক আছে তাহলে সেল হবে কি সেল স্টপ তো আমরা যদি সেল স্টপ দিতে যাই মনে করেন আমার অ্যানালাইসিস বলতেছে যে মার্কেট যদি এই লেভেলে আসে তাহলে এখান থেকে কি মার্কেট মনে করেন রানিং এখন মার্কেট আছে কোথায় এই প্রাইসে তো মার্কেট এই লেভেলে যাবে দেন এই লেভেল থেকে আবার কি আবার এই লেভেলে ব্যাক করবে তো আমি যাচ্ছি যে এই এই পয়েন্টটাতে একটা বাই লিমিট দিতাম এই সেল স্টপ দেবো ঠিক আছে মনে করো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ জিরো সিক্স থ্রি তো সেটার জন্য নিউ অর্ডারে যেতে হবে যাওয়ার পরে পেন্ডিং অর্ডার দেবো পেন্ডিং অর্ডার দেওয়ার পরে সেল স্টপ দেবো সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ জিরো সিক্স থ্রি আর কি प्राइस मार्केट जो 
ऊपर तक नीचे दिखे नाम बे तो अपने प्रॉफिट दावन अब आर सेल लिस्ट पे मार्केट जो कौन एक अंत के नीचे दिखे नाम बे तो अपने प्रॉफिट है थाक बना के ठीक है सर अब तो हाले मुड़ा मुड़ी पेंडिंग ऑर्डर तो बुझने तो अमी शॉंके पर आपको बोले आशुले पेंडिंग ऑर्डर तो होते तले इटा किन्तु होलो के इटा क्यों होलो? जब हम लोग जो एक मिनट के अंदर ले जाए तले देखने देखने इखने जे शादे शादे जे बाई जीरो पॉइंट जीरो वन देखा चुका सेल जीरो पॉइंट जीरो वन देखा चुका ठीक है सर तले एक जगह होता है बाई एक जगह होलो सेल आर के ठीक है सर ते इटा होता है हमारे इन पॉइंट ऑफ़ प्राइस लेवल हम दिखते जाते हैं ठीक है सर तो शेडर जो नो की कोड़ा वालों में शेडर जो नो हमारे चार्ट ऑफ़ ना सर एक तो अच्छा बाय लिमिट बाय बाय लिमिट बाय स्टॉप और सेल लिमिट सेल स्टॉप ठीक है सर तो अखंड बाय लिमिट तो दिवो कौन हमारे एनालिसिस जो दिवो बोले जब मार्केट अखंड बढ़ता माने जब प्राइस है सेल प्राइस थी का मार्केट बेश नीचे जावे नीच थी का मार्केट अब ऊपर ऊपर तो ज्योतिर पूंद नीच नीचे जावे ठीक वही जगह थी का हम की कुर्ते से बाय दिच्छे तो चल बाय लिमिट अब हमारे मार्केट नीचे तो शेखर जब आपने की कॉलर मार्केट जो तुमको नीचे जब है तो आपने मन होलो कि जब मार्केट नीचे थे कारों नीचे जब है शेखर जनों की कॉलर ना आपने अगर आपने सेलिस्ट अप दे दिलाम ठीक है सर मार्केट जे नीचे जे लेवल टा तो जा रखा था वो लेवल टा जा बो वो लेवल टा जो तो ब्रेक कर दें आरों नीचे जा बे तो शेटो में क्या सेल स्टॉप अगर आपने चार संजय ना मार्केट आर एक टा लेवल है जा बे जा पड़े इकहने प्राइस के नीचे चला रहा है ठीक है सर एक टा लेवल तो एक कथा हलो जो क्या व्यवहार करब ठीक है सर एन क्यों व्यवहार कर बुझते कारण जो जो मार्केटे जो फरेस्ट जरा ट्रेड करी फरेस्ट ट्रेडर जरा जो ट्रेड करते जो आप मन स्थिर करी ठीक है तक तो विभिन्न पेयरगुल्लो देखी ठीक ना तो पेयर एक् एंट्री दी भाव है पेयर बै पास सेल दी प्रफिट करा जाए कैकट पेयर देखल देखें मन हे ए भलो को एंट्री पाव जाने ठीक है एखे जो बै सेल दी हमारे प्रफिट ना हुए लस होते क्योंकि बाट हमें जो ऊपर के बै दी ऊपर के सेल दी अथवा नीचे जो बै दी अथवा नीचे जो सेल दी तेल क्योंकि प्रफिट होते एनालिसिस मार्केटर मैं चार्टर मध्य अपन सपोर्ट स्टैंड लेवलगुल्लो आभिन्न जो विषयगू आगे देखे अपना मन हम कैंडल स्टिक पैटार्न अनुजाई प्राइस एक्शन अनुजाई तपर आपनर हे सपोर्ट एसटेंस रुल्स अनुजाई ठीक है सर अपने विभिन्न सिसटेमे अपना मन हे मार्केट जो नीचे जो बैट दी तेल भलो प्रफिट हो तो से क्षेत्र में बै 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 लिमिट दीची ठीक है सर आपनर एनालिस जो बना मार्केट ऊपर जाए लेवल जो भांगते परे तो वोखान बैडर का दिल बेस्ट है ठीक है सर मैं एक रेस्टेंस आज रेस्टेंस ब्रेक कर दें बै देव तेज़र जो कि से क्षेत्र में दीब बै लिमिट देव ठीक है ऊपर के जो अब जो मन है जो ना हमें सेल देव ठीक है तो अपनी जो चिंता कर मार्केट नीचे जाए ठीक है सर बै स्टप देव ठीक है ऊपर बै ऊपर के जो बै देव से बै स्टप और तो अपना एनालिसिस मार्केट एक् बे नीचे जाए नीचे एक सपोर्ट आज सपोर्ट जो ब्रेक कर दें सेल एंट्री नीले बेटार हो तो आनी कि आपने ब्रेक करारे जे रेयर थकते पड़े प्राइस मैं सेफ जो मध्य आपने कि करलान जैसे गले अपना लस हार सम्भवना खूब कम और सेफ जो आनी कि सेल दिए दिल सेल स्टप बढ़ा रखल ठीक है सर अब मार्केट वही लेवल ब्रेक कर ले दें अपनी प्रफिटे जाए यह बेपार अब आप मन करें सेल लिमिट ना अपना मन हाँ मार्केट ये लेवल थे लेवल पर्यटन जा दें एखान प्राइस बैक करब ना प्राइस क्यों करेंगे और नीचे दिखे नेमे आसें ठीक है सर तक आप करते सेल लिमिट व्यवहार करते आसले एखे मूल व्यवहार हल जे अपना जब जो अपने का मन जाए रेजिस्टेंस टेस्ट करब ठीक है सर मैं मेजर को रेजिस्टेंस आ रेजिटेंस टेस्ट कर मार्केट नीचे ना जाए तो हमें से रेजिटेंस क्या सेल दीते हैं से क्षेत्र में सेल लिमिट व्यवहार करा जाए आरोप आपने जो मन हो जाए नीचे एक आ कि 
মেজর একটা সাপোর্ট আছে বাট সাপোর্ট ব্রেক করবো না বাট সাপোর্ট টেস্ট করে প্রাইস বাউন্স করে উপরে চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে সেখান থেকে আমরা কী করতে পারি বাই লিমিট দিতে পারি দেখলে নিচ থেকে বাই উপর থেকে সেলারকে এটা হলো একটা বাই লিমিট আর সেল লিমিটের ব্যাপার তার বাই স্টপটা হচ্ছে এটাই যে আপনি যাচ্ছেন যে মার্কেট রেজিস্টেন্স ব্রেক করবে দেন ব্রেক করার পরে মার্কেট কী হবে আর উপরে যাবে তখন আপনি কী করলেন ব্রেক করার পরে যে পজিশন রয়েছে পজিশন থেকে বাই স্টপ দিয়ে রাখলেন আগে থেকেই ঠিক আছে তাহলে আপনার প্রফিটে যাচ্ছে আবার আপনার মনে হলো যে না মার্কেট সাপোর্ট ব্রেক করবে ব্রেক করে মার্কেট আরও নিচে যাবে ঠিক আছে তাহলে আপনি সাপোর্ট ব্রেক করার পরে যে এরিয়াটা ওই এরিয়া একটা সেফ জোনের মধ্যে আপনি সেল লিমিট সেল স্টপ দিয়ে রাখলেন তাহলে আপনার প্রফিট হচ্ছে কিন্তু এই ছিল মোটামুটি আপনার হচ্ছে পেন্ডিং অর্ডার পেন্ডিং অর্ডার মূলত চারটা আর কি একটা হলো সেল স্টপ সেল লিমিট একটা হলো বাই স্টপ আর একটা হচ্ছে বাই লিমিট এগুলো ব্যাপারটা তো আমি মোটামুটি আপনাদের সাথে বললামই তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি কী বোঝাতে চেয়েছি তারপর ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে যদি আপনার মনে হয় যে আমার পেন্ডিং অর্ডার দেওয়াটা আমার জন্য বেস্ট হবে তাহলে হয় আপনি অবশ্যই পেন্ডিং অর্ডার ব্যবহার করে ট্রেড করবেন আর কি ঠিক আছে তবে নর্মালি আমরা যারা ট্রেড করি আমরা সাধারণত ইনস্ট্যান্ট অর্ডারে ট্রেড করি বাট ইনস্ট্যান্ট অর্ডারে ট্রেড করাটা একটু রিস্ক হয়ে যায় কারণ আমাদের বিভিন্ন লেভেলগুলো আছে এরিয়া আছে তো এই লেভেলগুলো যদি ব্রেক করে দেন বা ওই লেভেলটা যদি প্রাইসটা যদি যায় তাহলে ওইখান থেকে আমাদের মনে করেন বাই অথবা সেল দেওয়াটা সেফ বা নিরাপদ আর কি তো আমরা সেল লিমিট বাই স্টপ বাই লিমিট বাই 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 লিমিট তারপরে বাই স্টপ সেল লিমিট সেল স্টপ এগুলো আমাদের প্রপারলিভাবে ইউজ করা উচিত ঠিক আছে যাতে আমরা ভালো প্রফিট করতে পারি তো ইউজগুলো আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে তো অনেক কথা বললাম আর কি আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো এটাই ছিল আজকে আমার ভিডিওর মূল বিষয় যে পেন্ডিং অর্ডার কী কেন ব্যবহার করতে পেন্ডিং অর্ডার কেন ব্যবহার করে এটা তো বুঝতে পারছেন পেন্ডিং অর্ডার কিন্তু ইস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আপনি ইনস্ট্যান্ট অর্ডার করে ইনস্ট্যান্ট অর্ডারে অনেক সময় আপনার আপনি একটা বাই দিলে না আপনার এগেনস্টে মার্কেট নিচে চলে গেল ঠিক আছে তখন কিন্তু আপনার লস হতে পারে ইনস্ট্যান্ট অর্ডার এক্সিকিউট করলো আপনি সেল দিলেন সেল দিয়ে ইনস্ট্যান্ট অর্ডার এক্সিকিউট করলেন করার পরে দেখলাম মার্কেট উপরে চলে গেল নিচের দিকে না যে আপনার লস হতে পারে তো এই জন্য আমাদের বেস্ট হবে পেন্ডিং অর্ডার দেওয়া একটা লেভেলগুলো তৈরি করা ঠিক আছে একটা চার্টের মধ্যে বিভিন্ন লেভেল তৈরি করা কোথায় মেজর সাপোর্ট আছে কোথায় মেজর রেজিস্টেন্স আছে বা রেজিস্টেন্স ব্রেক করবে কি না বা সাপোর্ট ব্রেক করবে যদি রেজিস্টেন্স ব্রেক করে তাহলে আমরা বাই স্টপ দেব ঠিক আছে রেজিস্টেন্স ব্রেক করলে যদি রেজিস্টেন্স ব্রেক করে তাহলে আমরা বাই স্টপ দেব আর যদি দেখেন না রেজিস্টেন্স কী করছে আপনার রেজিস্টেন্স টেস্ট করবে ঠিক আছে মার্কেট নিচে যাবে তাহলে আমরা সেল লিমিট দিলাম আবার যদি মনে হয় যে না সাপোর্ট ব্রেক করবে তাহলে আমরা কী দিলাম সেল স্টপ দিলাম যদি দেখি যে সাপোর্ট টেস্ট করে উপরে চলে যাবে তাহলে আমরা বাই লিমিট দিলাম এই যে ব্যাপারগুলো এটা খুব পেন্ডিং অর্ডার স্ট্র্যাটেজিতে এটা খুব ভালো কাজে দেয় ঠিক আছে তো আমি পেন্ডিং অর্ডার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে আপনাদের সাথে একটু বলি ঠিক আছে তো এই যে এখানে আছে সেটা এটা তো ফরেস্ট প্রাইস একসময় পেড গ্রুপ আর কি তো পেড গ্রুপের মধ্যে দেখবেন যে ভিডিও লিস্ট ঠিক আছে ভিডিও পোস্ট লিস্ট আর কি তো এখানে পেন্ডিং অর্ডার এখানে পাওয়া যাবে একটু খুঁজে দেখতে হবে আর কি এখানে টোটাল তিপ্পান্নটা ভিডিও আছে আর কি তো তিপ্পান্নটা ভিডিওটার মধ্যে একটা ভিডিও আছে আপনার পেন্ডিং অর্ডার স্ট্র্যাটেজি আমার যতটুকু মনে করছে তারা অনেক আগে করছিলাম তো এখানে দেখতে হবে আর কি এই যে ফোরেক্স সাইকোলো যে দেখি আমরা দেখি হ্যাঁ কোথায় আছে এটা এখানে পাওয়া যাবে আর আমি এই ভিডিওটা ফেসবুকে আমাদের প্রায় সেকশনের যে পেড গ্রুপের আমি এটা আপলোড করে দিব আপনারা এখান থেকে দেখবেন দেখে নেবেন ঠিক আছে আপনারা এখানে একটু খুঁজে নেবেন ঠিক আছে মানে আমার প্রাই সেকশন গ্রুপে যারা মেম্বার আছেন আপনারা এই যে এই যে এটা পেলাম আর পাওয়া গেল যে এখানে দেখুন যে প্রাইস অ্যাকশন পেন্টিং অর্ডার ব্রেক আউট স্ট্র্যাটেজি উইথ সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ভিডিও এই ভিডিওটা দেখেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও ঠিক আছে আর ব্রেক আউট স্ট্র্যাটেজি তার আগে পেন্টিং অর্ডার দেবো আমরা ব্রেক আউট স্ট্র্যাটেজি মানে যে লেভেলটাতে ব্রেক করবে ঠিক আছে যদি সাপোর্ট ব্রেক করে তাহলে আমরা সেল স্টপ দিয়ে রাখতেছি যদি রেজিস্টেন্স ব্রেক করে তাহলে আমরা বাই স্টপ দিয়ে রাখতেছি এরকম আর কি তো তাহলে এই ব্রেকের ক্ষেত্রে এই ভিডিওটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন ঠিক আছে ভিডিওটা আপলোড করা আছে 
আমার নিজেরই মেক করা আসলে এই গ্রুপে আমার সব কিছু আমার নিজেরই মেক করা তো যে হোক অনেক কথা বললাম ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি পরবর্তীতে অন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো বিষয় নিয়ে ভিডিও নিয়ে আসবো আর কি ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ